London News. Hoje nós estamos aqui numa ONG britânica que é coordenada por brasileiros. E o Saulo vai mostrar pra gente. Mostra pra gente, Saulo, por favor. Vem comigo. O Saulo Araújo é o coordenador geral da ONG S Child Project, que atua com a Embaixada Church junto com o Conselho de Brent. Aqui, a conversação é a principal ferramenta de ensino dos professores. Podemos ver, a cada acerto, os aplausos e sorrisos de felicidade e confiança. E agora, vamos direto da Coroa para a Embaixada de Deus. Aqui, em Brent Council, nós temos o ator e também o professor de uma das aulas. As aulas para os beginners? Qual é o nível das suas aulas de inglês aqui? Então, nós temos alguns de outros classes. Alguns de outros de beginners, alguns de outros de intermediate. At the moment, I'm teaching the beginners class. I started and I didn't say his name, but it was by purpose, yeah, because he's Muhammad, yeah, and he's an actor. He was. Well, you have seen him in our channel for a few times. I think we published a picture we took together with Cher here as well. Everybody's a fan of Cher, his fan as well. But uh, talk a bit more about this. How is to be a famous person and also be here? teaching English for the community, for the Brazilian community and everybody who lives in Brain Council. Yes, that's a very good question. And for me, because I grew up in Brent, in the local area, and I was a teacher before I became an actor, so I always felt that even after becoming an actor and being involved in projects like The Crown, and the Indiana Jones game, uh, it was still important to me not to forget my roots and also not to forget the local community where I come from. So I wanted to make sure that I still teach at least once a week or twice a week or if I can three times a week to give back to the community because uh, as the old, there's an old English poem which says, no man is an island entire of itself. Each man is part of the whole. So. Uh, no man can, can achieve anything alone. You, you come from a community. So if you uh, achieve something in life, you still have to give back to the community. And that's why I enjoy coming here to teach English to the Brazilian community. And Brazil is very close to my heart. I'll tell you why. Uh, my parents are originally from Egypt. So when I was a boy, although, uh, we were born in London, but my parents were born in Egypt. Uh, so when I was a boy, my parents would take me to Egypt on holiday to visit family. Everybody in Egypt was obsessed with Brazilian football. So I became also obsessed with Brazilian football. And one of my earliest memories as a child was watching the 1982 World Cup. Or as they say in Brazil, the Mondial. Yeah? Yes. Mondial. The Mondial. Mondial. So the 1982 Mondial uh, is my favorite football team in Brazil. Even though they didn't win the World Cup, but the football they played was so beautiful. Socrates, Zico, Eder, Falcao, you know, these kind of names. And uh, it, it, it made me think life can be beautiful when you watch Brazilian football. So Brazil is, is very close to my heart. Also, as an actor, uh, Brazilian movies uh, are, are, are excellent movies and they really make you think about society and, and social issues. For example, one of my favorite Brazilian movies is Cidade de Deus, The City of God. Which, when I saw that movie, I was like, wow, this movie is saying something about society and it's very important. So yes, uh, I love the Brazilian culture and the Brazilian people and I'm happy to come and help them to learn English. Yeah. You see, very deep, very strong message for everybody, how important it is to be involved with the community and our roots. Yeah? Yeah. Don't forget your roots. Very important. Thank you very much. Okay, so um, it's Blaze, uh, affectionately known sometimes as Patricia. I'm down at the Embassy Church in uh, Scrubs Lane, to Scrubs Lane. Uh, what a fantastic evening we've had here with Saulo, who has shown us that the amount of things that happen at this church for the Brazilian community is absolutely awesome. So they have English
English classes for adults, and whilst the adults are doing the English classes, the children are learning music. There's snacks, there's hot drinks, uh, there's a beautiful welcoming when you arrive. They've got a number of uh, different classes that are going to be taking place soon. So make sure you come down to Two Scrubs Lane, check out the Embassy Church. It is absolutely wonderful. What a beautiful family that runs this church. It's your girl Blaze, and I'm out. Eu vou falar com a Simone. Ela ajuda aqui na recepção, ajuda na hora do intervalo, com, servindo o café. Ela dá um help aqui para todo mundo, não é, Simone? É isso mesmo. Na verdade, a gente participa de todas as atividades, desde o planejamento, né, a concepção, a elaboração, o planejamento, depois a, o início e realização dos cursos. E a gente também desenvolve ferramentas para monitorar e avaliar para que a gente não tenha... É, em sucessos. Uma das coisas interessantes né, que eu notei hoje aqui, nesse dia, nessa experiência, com as crianças e com os alunos no geral, é que o trabalho voluntário é muito importante aqui, nesse estabelecimento, nessa ONG. Porque todo mundo aqui, os professores, as pessoas que atendem, são voluntários. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância do voluntariado. É, o voluntariado é uma das principais ferramentas que a ONG tem para desenvolver suas atividades. Né? Então, não é só uma questão de altruísmo, não, mas de promoção mesmo da, da dignidade humana. É, o trabalho aqui não é só a realização do curso, mas também de acolhida de pessoas que muitas vezes não, tem nem, não teriam e não têm oportunidade de estar é, mais integrada aqui em Londres né? ou em qualquer outro país de língua inglesa. Então, nós aproveitamos a oportunidade para ter um momento também de descontração, de integração né? e de crescimento social. Outro fator importante do voluntariado que acontece aqui é a doações de alimentos para que, na hora do intervalo, aconteça esse café. Eu falei antes com a Maria, ela que está fazendo esse trabalho. Infelizmente, eu não consegui entrevistar ela hoje, mas eu gostaria que você falasse desse trabalho importante que ela faz de recolher esses uh, alimentos para que tenha esse momento na hora do intervalo, né, que é um momento social, onde as pessoas trocam ideia, batem papo, se conhecem. Então, conta um pouquinho... Por favor. É, além da, deste, dessa integração, é alimentar mesmo, porque muita gente não tem tempo de ir em casa, às vezes nem dinheiro para parar e tomar um café. Então, é muito importante esta, é o alimentar. Né? Todo o nosso momento de lanche, ele é patrocinado por voluntários. A Maria Cassidy é uma que desenvolve um trabalho muito bacana, ela recolhe é, através de organizações que doam né? alimentos novos, com data de validade frescos, e os alunos também colaboram, eles trazem outros tipos de, de componentes que integram esse momento de lanche. O voluntariado é muito importante e todos têm a consciência de que nós somos uma organização que não temos fins lucrativos e não temos uma entidade mantenedora. Nós somos parceiros do Brent, que tem praticamente bancado né, a, a toda a estrutura pedagógica, e nós, com essa parceria, cedemos o espaço e os voluntários para fazer esse trabalho importante e que tem crescido e precisa crescer mais. É muito importante divulgar para que outras pessoas saibam que nós estamos aqui de portas abertas. Além das aulas de inglês, o Child Project oferece também aulas de música para crianças. Isso significa que os pais que não têm com quem deixar os filhos podem participar das aulas de inglês sem preocupações. Como que é seu nome? Meu nome é João, eu tenho 12 anos e eu sou do, de Brasil e eu estou aprendendo a tocar piano. Uau! Há quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui há 4 anos já, que já vai fazer sim. É. E você está gostando de aprender a aula de piano? Sim, eu estou gostando. É bem legal aqui, eu estou aprendendo a tocar. Você sabe, daqui a pouco eu estou no cal palco, né? Ai, look at the children. It's a very, very happy. I look at all the time in the class. Tell me about this children, this experience today. I am very proud of these children. 
They have not been learning keyboards for very long. I also teach other instruments, and two of these students have also done steel pan with me. But they have come, they have listened, they have learnt, and it is a joy to teach them. Thank you.